笑潭州。世上多蠢才，其无处不在。知历朝历代之事，尽皆可悲可叹。万物有常，阴阳互补，故此上天创造了一批与众不同的人来平衡这个世界，称之为天才。原来是田兄，仲达，你我在路上相遇便是有缘，田兄我正有一事相求，这个忙你一定要帮啊！田兄，我除了算学之外，其他都一窍不通，如何帮的？哎，要化解此事，说不定正需要用到算学呀。田兄，我有要事在身，你还是放我走吧。仲达，你真的不想知道是什么事吗？不想。八营的军师还没到吗？这不是颜良将军的大营吗？我怎可进去？哎呀，走吧。南地，天德，还以为你早已放弃，怎么又回来了？呸！我这是出去歇歇而已。仲达，来这边走，解过去过。仲达。联军所有的军师都齐集于此，这种大场面没见过吧？就是为了这东西。我军昨晚在西凉军大将郭汜的营外接到一队送信的士兵，搜到这块布帛，布后有一段讯息：董卓要郭汜明天攻打我方大寨，但以郭汜的兵力，似乎不足以与我军对抗。相比事有蹊跷，大家认为布上必定另藏有讯息，应加以查证。何以见得？仲达，你经验尚浅，不明白兵法中“实则虚之”的扰敌之法。西凉人迷信，喜欢用印有经文的布帛来传递重要讯息，故此颜良大人下令军中所有的军师谋士来此破解谜题。可惜的是，竟无人能解。四千多字，怎么排啊？左下三，右下四，但据义不通啊！哎，罗兄，这块布当真另有玄机吗？我也越来越不敢确定了呀。那个。不是第一谋士郭图吗？嗯，没错，这里云集了关东最有才智的军师谋士。如果我俩侥幸破解了谜题，岂不从此？<笑>郭大人想到了吗？想到个屁！这根本就是整人的玩意儿。大家花了一整晚，有谁看出了皮毛？你们还是各自回营睡觉吧。这样耗费心力，彻夜不眠，恐怕正中董贼的奸计。连郭图大人都放弃了。现下只好寄望庞纪大人了。哎，刚刚庞纪大人好像也走了，庞纪也没解开，太好了！庞纪，不就是你伯父田丰的死对头？哼，就是他。这庞纪倒也厉害，年少时就是河北有名的天才，不逊现在的水镜八旗。天才吗？所以，仲达，你一定要帮我。田兄，你读书识艺，高人一等，我只是勉强合格，你找错人了。西凉人的秘密必定与布上的文字排列有关。这次破解考的很可能不是文采，而是算学。当年在书院，我虽科科夺魁，唯独算学却每次都输于你。所以你，正是，以我的才智加上你的算学，你我联手，世上哪有解不开的谜题？这，都给我回来！想了一整晚，还是没有结果吗？老严，放手啊！简直有辱斯文！严严严大人，亏你们平时自吹自擂，什么天下名师绝代天才，莫非我军帐下无贤能？仲达，来吧，滚开！哎，你，庞大人回来了，啊，一定有破解之法了。老庞，还以为你与他们一样夹着尾巴跑了。董卓向来喜用疑兵之计，此不易事。文艺杂乱无章，于四千字，足够我等钻研一年半载。我们若是执意咬文嚼字，陷于方寸之间
必定白白耗费时间人力，正中敌人下怀。果然，不上这里略带酸味儿。还真是古老的方法。我明白了，先用姜黄水写字，再以碱水显影。哼，了无新意，董卓不过如此。哦，这这条是说，若郭汜引我军出击，李傕便可从后袭我粮仓。军粮若失，我军必败啊！幸好庞某及早发现。否则，<笑>关键时刻还得看你老庞的。既然敌人早有预谋，速速调重兵往龙山驻扎。快快快快快！小孩子也会用的方法，居然难倒了满营谋士。庞吉真是好运呐、啊！你觉得是运气？呃，这这破题之法虽老，但是满营谋士都被眼前经文吸引，唯有庞吉看破迷雾，另辟蹊径。确有过人之处，哎，得意而不忘形，胸有成竹，进退有度。庞吉不是靠运气，而是确有大才。莫非这就是水镜先生说的“众生之上，天才一境”？哎，庞吉不愧是我叔父最大的对手，无不及矣。哎，仲达，我们走吧。仲达，急报。水镜先生到。水镜老师，看来主公很重视这个事儿啊。莫非另有解谜之法？是啊，不知里面还有什么乾坤。恭迎水镜老师。不知水镜先生驾临，有失远迎啊。庞吉先生，你快了老夫一步吗？略施小计而已，先生您这次可要白跑一趟了。嗯、这不带有酸味儿。<笑>先生虽忙，这鼻子倒比狗还灵啊！竟敢出言不逊，老师，他冷静为军师之本，看不见敌之猛，听不见敌之鬼。心方可保持冷静，你们需要谨记啊！是，水镜先生，今日终于得见水镜先生了，鼎鼎大名的军师集团创办人，天下间许多有名的军师都出自其门下，或是受过他的指点，像先帝时的李敦，讨伐匈奴的魏信等，都是水镜老师的学生，还有我军中的新晋军师元芳，也是他的入室弟子之一呢。远方，你也听过他的大名吗？袁绍大人有令，为保万无一失，老夫可否借此不一看？若先生看得见，就去看呗。怒气已经消了吗？好。很好，老师，弟子去了。那就是水晶八旗中的五旗啊，据说得其一，便可得天下。各方豪雄都在等他们出山，这么强盛，难怪不便以真面目示人。元方大人也是八旗之一，现在连关东群儒都甘拜下风了，连水晶八旗都来露营。看来袁绍大人并不太相信庞派的人。如果我伯父在场，水晶先生绝不会来的。田德，你是什么意思？我随便说说罢了。你伯父田丰不敢来，才派你这小子来充场面，贻笑大方。我伯父可是……田兄，走吧。等一等，小子，你是哪门的人？我好像没见过你啊。他，他是我们田派的新人。鼎龙，有这人的资料吗？没见过，一定没有。莫非是田丰的人目无法纪，竟敢胡乱带外人进入军营？给我拿下！军法处置！庞大人，他只是我硬拉来破解密信的帮手，放他走吧。大家都是袁绍将军的人，何必呢
。这么说，你是承认田家不守规矩，私带外人入营喽？老黄，什么事？兵部有令，闲人不准进入军营，更何况是主营。严将军，军令如山，大战当前，请立斩此人。等一等，你们知道他是谁吗？他是河内司马家的二公子司马懿。河内司马家。原来是日前因拒绝向西凉军缴纳钱粮，受到袁绍大人加赏的司马家呀！传闻派人暗杀董贼智囊许仁的，也是司马家呀！啊，老庞，杀了他，说不定那残兵就来取你项上人头。哼，严将军岂不知，那全是刘宗捏造出来的。无论许仁遇刺是否司马家所为，单凭司马家拒纳钱粮给董贼，都实属忠义。今日之事皆因我而起，一切罪名都由田德一人承担。你以为自己会没事吗？你的下场也只有死路一条。田兄不必如此。仲达，都怪我，连累你卷入我们两派的斗争里。如果我能破解不伯之谜，戴罪立功，大人能否网开一面？<笑>我们都破解不了，就凭你这个二世祖。<笑>天下第一大笑话呀！哦，若是你破解不出，或是被水镜先生的弟子抢先一步，司马懿自当服罪。小子，你很有趣，我不知道你是真的有办法，还是拖延时间。无论如何，只要你能找出其他的破解之法，我便放你一条生路；否则，即死当场。天哪！庞大人以官印为凭了，这下真的没有退路了，竟有人敢挑战水镜门生了。无论结果如何，这也算是胆色过人了。看见了吗？庞吉大人竟拿一个乳臭未干的小子和你们比，你们应该更努力呀、啊。仲达，你疯了吗？你怎么会是八旗的对手？就由我来代替你，别白白送命啊！仲达，不。这小子居然敢挑战水镜先生的弟子，有好戏看了。听说他是治书御史司马朗的弟弟。司马朗，不是被董卓关在洛阳大牢吗？若是哥哥来，说不定还有一成机会。仲达，我知道这是你的拖延之策，就凭你我，怎会是水镜弟子的对手？希望伯父能及时通知袁绍大人，保你我平安。老师。琪琪，你想到了吗？还没有，不过好像找到一次头绪，想出外走走。吓死我了，还以为被破解了。水晶先生、啊，真的还有其他方法吗？老七已有眉目，你们谁能快过他？折十，转五，下张相反。有了，老六，我还没看完呢。神奇的道这是折叠法。拿笔来。郭汜攻我军大寨，引我军回防。第二个讯息是李傕乘机火烧龙山粮仓，而现在的第三个讯息是趁我军回防保粮，在北林放火。真是计中有计，我方若只知应对其中两计，则必败无疑。江山代有才人出，我不如他。水晶八旗果然名不虚传，太厉害了。不像庞纪是另辟蹊径，而是堂堂正正以一己之力解开满营谋士。啊不，连庞纪、郭图这等名士都没看出的谜题，莫非这就是名士之上的天才境界？我还有十个答案，但是以日子推断，这个最为可信。好小子，没有你，咱们可要去送死了。你叫什么名字
。对啊，石敬先生是，这位亲人叫什么呀？叫什么名字？能在短时间内破解此谜，你在为时之上。水晶集团从来无人可得二杰称号，今天终于有人乘龙攀凤。从今天起，凤雏就是此人。谢恩师赐名。什么？我还以为没有人可得到凤雏的名号。相传二杰分为凤雏与卧龙，二者得其一，可取天下。可恶。凤雏这名号被老六拿了，早知道我就尽全力了。哼，马后炮。东达，趁没人注意，我们快走。嗯，既然司马公子败了，那么就请两位接受军法处置。庞姐，你真的……慢着，谁说凤雏姐对吗？现在轮到我。子子，仲达，你还有方法？轮到你放屁了吗？对，还有八旗中一人跟我放屁。嗯，司马公子，那就看谁放得下了。在下认为，真正的谜底只有一个。不知我们的想法是否一致，将军？可否借护身短剑用？但也无妨。二吉，七七手上拿的什么？是一截原木。长几许，粗几何？长约四尺，粗约一拳。七七可是正在七修此物？正是。莫非当真？果然如此吗？布上的文字就是烟雾，实则真相就在布边的黑点上。那不是布谷的污迹？果然一致。我来算，你来消，如何？相辅相成，如此甚好。十二减十，十二减九，十一减九。数之法出于元方，元出于方，方出于聚。十一减八，十一减七。母相成为法，十如法而一。十减七，九减七，九减五，以少减多，更相减损。七减四，七减五，六减。求其等也，与等数约之，一盈一不足，一盈一是足，一不足，一是足。从约分数到和分数、减分数、乘分数、精分数、克分数、平分数，再到方程数的直出法，此二人的算学功力深不可测。还有五减二，你认为呢？完全同意。这世上，竟有人跟我想法完全一致。司马公子，消好了。竟能想到如此匪夷所思的算法！想不到以此算法，路边的黑点竟然能合成字句。城下一句，到底是什么意思？太厉害了！仲达还有七七都太厉害了。看看庞纪，无话可说。连解出第二谜题的六七凤雏也，无话可说。能够震撼到像庞纪和凤雏这样的天才，难道？仲达和七七已经到达了那个境界。
庞大人，你知道这句子的意思吗？想不到董卓手下除了许灵之外，还有这样厉害的人能使出此计。这城下一句，就是要郭汜将旗下成名搬往洛阳，再一起迁往长安。无论以四为二，决引军攻少君龙山梁营，还是出六攻东军为右，北陵放火，都是思想陷阱。关东军师越是钻研，就重计越深，会被引到远离洛阳的地方。到他们解决重计之时，西凉军早就搬空洛阳，远走长安。能使出此计之人，谋算不在许灵之下。若关东联军知悉董卓搬城一事，那些建立贸易的军阀必趁机攻打洛阳，争抢这块肥肉。那时候，阿虎他们要营救大哥，就更为艰难。何况，现在告知他们真相。都没有人会信我。老师，城下一句只有一个意思，又是你以前说的那样吗？没错，董卓将要放弃洛阳。什么？他也知道。<笑>洛阳乃是天下第一大城，又是天子居所、权力集中地，董卓怎会轻易放弃？郭汜善用陷阱计谋守城。董卓命其城下一句，想来正是要加强洛阳城防范。由此可知，董贼要坚守洛阳。水镜先生怎么看？先生，还请不吝赐教。老朽受袁绍将军所托，来此探明藏在这西凉经书布帛中的玄机。现如今既得出城下一句这样一个谜底，自当即刻禀明袁将军，以袁将军之英明睿智，必有应对之策。诸位以为呢？先生所言极是，但是，老师够了。兵法之道，实则虚之，虚则实之。世事如棋，当今之事，实乃百年不遇之乱局。尔等身处棋盘方寸之间，虽眼见，亦未必为实。这小子才思卓绝，可惜。如果凤雏已经出世，那么……仲达，现在这么多将军想见你，不要错过这个机会啊！天兄，你素知我不喜从军的。哎，可惜可惜，小别数载，想不到你已脱胎换骨。咦、嗯！司马公子要离开了吗？是，今日有幸领教了公子的算学。彼此彼此，不过还没算完。如果我没算错，如何？卧龙之名，必属于你。
，是冤家书寄托啊。与其此无恙，仗剑平安忘，一行归雁走魂乡。方，方出于举。弟子明白了，这两个家伙是想用算学的道理，做出西域秘传藏经筒。此藏经筒对尺寸要求极为严格，须得数一数二的国师级匠人，使用世代相传的珍稀模具，方可造的分毫不差。你们可曾听过，有人仅凭手中尺寸短见，便做出秘传藏经筒来的吗？闻所未闻，除非是